আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আমি সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবার নতুন একটি এপিসোড আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দায় চলে এলাম তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে 3D টেক্সট এফেক্ট নিয়ে আলোচনা করব আপনারা থাম্বলাইনে যে এফেক্টটি দেখেছিলেন এটা আমি কিভাবে তৈরি করেছিলাম এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো চলুন শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একটি সাদা পেজ নিয়েছি একটি নিউ ডকুমেন্ট নিয়েছি তো নিউ ডকুমেন্টটা নেওয়ার পর এখানে আমি কোন ডিজিট বা কোন লেটার বা কোন বর্ণ আমি টাইপ করব তো টাইপ করার জন্য প্রথমে আমাকে নিতে হবে হরিজন্টাল টাইপিং টুল আমি এখান থেকে হরিজন্টাল টাইপিং টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমি হরিজন্টাল টাইপিং টুল দ্বারা আমি আমার হোয়াইট বোর্ডে ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের কার্সরটি স্থাপন হয়ে গেছে তো ধরুন এখন যদি আমরা প্রথমে লেখাটির কালারটিকে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে কালারে একটি থামলাইন রয়েছে আমরা এই কালার থামলাইনে ক্লিক করে এখান থেকে আমাদের টাইপিং এর যে কালারটি আমরা দিতে চাই আমাদের লেখার যে কালারটিকে দিতে চাই আমরা এখান থেকে কালারটিকে চোজ করে নেব তো এবার এখান থেকে আমি একটি কালার চোজ করে নিচ্ছি ধরুন এই কালারটি আমি নিয়ে নিলাম এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পর এখন আমি টাইপ করব যে কোনো একটি বর্ণ আমি টাইপ করছি সরায়া সরায়া টাইপ করার পর এখন এই সরায়াটাকে আমি একটু বড় করব একটি রিসাইজ করব তো রিসাইজ করার জন্য আমাকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু এখানে কার্সরটি লাফ আছে তো এখন যদি কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরি তাহলে কিন্তু এটা ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে এবং মাউস ড্যাক করে আমরা এটাকে রিসাইজ করে নিতে পারবো তো ধরুন আমি এ পর্যন্ত রাখলাম রাখার পর এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু কার্সরটি এখনো এখানে লাফাচ্ছে তো আমি এখান থেকে মুভ টুলে ক্লিক করে দিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন মুভ টুল এবার আমি এই মুভ টুলে ক্লিক করে দিলাম তাহলে কিন্তু আমার কার্সরটি ক্লোজ হয়ে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা লেয়ার প্যানেল একটু খেয়াল করে দেখে আসি দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের দুটি মাত্র লেয়ার প্রথমে যে আমার সাদা হোয়াইট বোর্ডটি ছিল এটা হলো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার তো তারপর আমরা যে এখানে একটি বর্ণ লেখেছি এটা হলো আমাদের টাইপিং লেয়ার তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা টপে কিন্তু আমাদের টাইপিং লেয়ার আছে তো এই লেয়ারটাকে আমরা জেপিজি লেয়ার করবো জেপিজি লেয়ার করার জন্য আমরা এই লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করব এই লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাবো রেস্টুরেস টাইপ আমরা রেস্টুরেস টাইপে ক্লিক করে দেব এবার রেস্টুরেস টাইপে ক্লিক করে দিন রেস্টুরেস টাইপে ক্লিক করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু আমাদের টাইপিং লেয়ারটি জেপি জি লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং অল্ট বাটন চেপে ধরব কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং অল্ট বাটন একসাথে চেপে ধরে রাখুন ধরে রাখার পর কিবোর্ডের টি বাটনে প্রেস করুন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে তো ট্রান্সফর্ম হওয়ার পর এখন আমাদের কিবোর্ডের যে চারটি এরো বাটন রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যেখানে খেয়াল করুন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিবোর্ডের প্রত্যেকটি কিবোর্ডেই কিন্তু এরকম চারটি এরো বাটন থাকে তো এই চারটি এরো বাটনের মধ্য থেকে এই যে ডাউন এরো বাটন রয়েছে এখানে ডাউন এরো বাটনে আমরা একবার প্রেস করব এবং এইখানে রাইট এরো বাটন রয়েছে এই রাইট এরো বাটনেও আমরা একবার প্রেস করব তো এখন এখানে এই এরো বাটনে একবার প্রেস করুন এবং এই এরো বাটনে একবার প্রেস করুন তো একবার করে প্রেস করবেন একবার প্রেস করে তো একবার করে প্রেস করে এটাকে আমরা একটু নিচে এবং ডানে চাপিয়ে দেব তো আমি নিচের এরো বাটনে ডাউন এরো বাটনে একবার প্রেস করলাম এবং রাইট এরো বাটনে আরও একবার প্রেস করলাম করার পর এবার এন্টার বাটনে প্রেস করে দিন এন্টার বাটনে প্রেস করার পর ট্রান্সফর্মটি উঠে গেছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা কিবোর্ডের শিফট শিফট কন্ট্রোল এবং অল্ট বাটন শিফট কন্ট্রোল এবং অল্ট বাটন এই তিনটি বাটন একসাথে প্রেস করে আমরা এটাকে হোল্ড করে দেব তারপর আমরা আবারও কিবোর্ডের টি বাটনে বার বার প্রেস করতে থাকব এবার কিবোর্ডের টি বাটনে বার বার প্রেস করতে থাকুন আর আমার লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করে দেখুন একটার পর একটা লেয়ার কিন্তু হয়ে যাচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেকবার প্রেস করার পর আমাদের সরায় বর্ণের আকৃতিটা কেমন জানি হয়ে গেছে তাই না তো এখন দেখুন লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করে দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো লেয়ারই হয়ে গেছে সেই অনেকগুলো লেয়ারের মধ্যে টপ লেয়ারে আমরা এবার দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো লেয়ার হয়ে গেছে প্রায় পঁয়তাল্লিশটি লেয়ার আমার হয়ে গেছে তো এতগুলো লেয়ার না করলেও চলতো তো আমি একটু বেশি করে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম এবার এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমাদের টপ লেয়ার তো টপ লেয়ারের এই যে সরায়া বর্ণের এই থামলাইনটা রয়েছে এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল ভাটন চেপে ধরে এই থামলাইনে ক্লিক করে দিন থামলাইনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু টপ লেয়ারের এই সরায়া বর্ণটুকু এটা কিন্তু সিলেকশন হয়ে গেছে তো সিলেকশন হওয়ার পর এটার কালারটিকে আমরা চেঞ্জ করব তো ধরুন এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা ফোরেগ্রাউন্ড কালারটিকে আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি ধরুন
তো ধরুন আমি এই কালারটি নিব না আপনারা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফরেগ্রাউন্ড কালারে যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ইয়েলো কালারটি কিন্তু আমার নিচে সেই জন্যই আমি কিন্তু কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাক স্পেস বাটনে প্রেস করাতে ইয়েলো কালারটি কিন্তু আমার সরায় বর্ণের উপরে প্রোভাইড হয়ে গেছে তো এখন এখান থেকে আমি উপরের কালারটি নিব আমার ফরেগ্রাউন্ড কালারটিকে নিব তো ফরেগ্রাউন্ড কালারটি নেওয়ার জন্য আমাকে অল্ট বাটন চেপে ধরে ব্যাক স্পেস বাটনে প্রেস করতে হবে কিবোর্ডের অল্ট ব্যাক স্পেস বাটনে এবার আমি প্রেস করে দিলাম দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার আমার টপ লেয়ারের সরায় বর্ণের কালারটি চান্স হয়ে গেছে তো এখন এখানে যে সিলেকশনটি চলছে এই সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং ডি বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল ডি বাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সিলেকশনটা উঠে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটা বিষয় এখানে খেয়াল করবেন লেয়ার প্যানেলে আপনি দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো লেয়ার তো টপ লেয়ারে আমরা কালারটিকে চেঞ্জ করে দিলাম তারপর এখান থেকে কয়েকটা লেয়ার বাদ দিয়ে তারপর আমরা নিচের আরেকটা লেয়ারকে সিলেকশন করব ধরুন এবার আমি এই এই লেয়ারটি দেখতে পাচ্ছেন এই লেয়ারটিকে আমি সিলেক্ট করলাম তো সিলেক্ট করার পর এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই যে সরায় আবরণে যে থাম লাইনটা আছে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই সরায় আবরণের থাম লাইনে এবার ক্লিক করুন তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে আরেকটি সিলেকশন হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে ইয়েলো আছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইয়েলো থাকলে আমরা যে বর্ণটি বা যে লেয়ারটিকে আমরা সিলেকশন করেছি এই লেয়ারের কালারটিকে আমরা চেঞ্জ করে দিব তো এই লেয়ারের কালারটি চেঞ্জ করার জন্য আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাক স্পেস বাটনে প্রেস করে দেব প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার কালারটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমরা সিলেকশনটাকে উঠিয়ে দেবো কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে লেয়ারটিকে আমরা সিলেকশন করে কালারটি চেঞ্জ করেছিলাম এই যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থেকে ইয়েলো কালারটিকে প্রোভাইড করেছিলাম এই কালারটি কিন্তু এখানে চলে গিয়েছে তো এখন আমরা কিন্তু এই লেয়ারটিতে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই লেয়ারটি আমরা কালার চেঞ্জ করেছি তো এখন এইখান থেকে নিচে আরও কয়েক ধাপ নিচে গিয়ে আমরা আরেকটি লেয়ারের কালার চেঞ্জ করে দেব ধরুন এবার আমি এই লেয়ারটিকে চোজ করলাম করার পর কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই থাম লাইনে ক্লিক করে এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর আমাদের এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে ইয়েলো কালার দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে ইয়েলো কালার দেওয়া আছে আমরা ইয়েলো কালারটাকে নেব তো কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাক স্পেস বাটনে আবারও প্রেস করুন এবার সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য কন্ট্রোল ডি বাটনে প্রেস করুন দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের আরেকটি লেয়ার ভিন্ন কালার হয়ে গেছে তো এবার আমরা লেয়ার প্যানেল থেকে আরেকটু নিচে যাব আবারও কয়েকটা লেয়ার বাদ দিয়ে আরেকটি লেয়ার আমরা এইভাবে কালারটিকে চেঞ্জ করে দেব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবেই কিন্তু আমরা এই ফেক্টি তৈরি করতে পারি এখানে আমি একটি অনুরোধ করবো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন আর যদি সম্ভব হয় আপনার একজন বন্ধুর সাথে হলেও শেয়ার করে নেবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যায় খাদ্যানের প্রার্থনা মোহন বাবুল আলমিনের দরবারে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ